cambiata in modo importante, intanto eh, ci si è dovuti abituare a una modalità molto più basata sulla fiducia nei confronti delle persone, eh, abbandonando un pochino il modello di comando e controllo che invece era quello che maggiormente caratterizzava eh, lo stile eh, di leadership un pochino più tradizionale. Ma quello che è più interessante è che proprio nei mesi del Covid eh, è uscita una interessante ricerca sviluppata da alcune università che ha proprio identificato quali sono le caratteristiche della leadership che sono principalmente mutate durante l'epoca del Covid. Cioè mentre prima eh, i leader considerati più performanti avevano caratteristiche che erano la capacità di eh, segnare il passo, quindi di indicare la via agli altri, quello di ispirare una visione. Eh, in epoca di Covid questa ricerca ha rivelato che le caratteristiche dei leader, dei leader vincenti e più capaci in tempi di crisi sono il, la, la capacità di dare un senso, quindi di guidare attraverso un proposito evolutivo. Un'altra caratteristica che è estremamente innovativa è quella della uh, stabilità emotiva e della cura per il benessere delle persone, non inteso come benessere in senso lato, ma come uh, effettiva capacità di fare in modo che le persone stiano bene emotivamente e razionalmente, quindi che vivano con positività l'ambiente uh, e la relazione uh, con il proprio lavoro. E la, la terza caratteristica estrema, estremamente interessante è quella di sviluppare nuove modalità col, comunicative, non soltanto eh, quelle che riguardano i, i nuovi media ovviamente, no? quindi la capacità di comunicare anche a distanza e non solo di persona, quindi parliamo per esempio della capacità di eh, dialogare in maniera positiva e, di, e costruttiva all'interno dell'organizzazione. Oppure eh, un altro aspetto interessantissimo è quello legato alla capacità di saper dar feedback, di prendere consapevolezza eh, della persona che è, dei talenti, non soltanto di quelle che chiamiamo le hard skills, ma proprio dei talenti personali, del proprio approccio personale a, um, eh, nel modo con cui affronta e gestisce la realtà e altrettanto di prendere consapevolezza del fatto che le altre persone hanno diversi stili relazionali e che ehm, la particolarità, la bravura e l'essenza di un leader è quella di saper non solo cogliere le differenze e i talenti, ma di saperli combinare all'interno di team che sanno dialogare e sanno anche confrontarsi anche in modo acceso senza arrivare a confliggere. Quindi direi che una delle caratteristiche è proprio quella di saper dare valore ai talenti così come sono e sapere combinare le differenze. Gli studi dimostrano proprio che il primo investimento da, da fare per un capo è l'investimento su se stessi e sul, sul proprio benessere. Questo è perché eh, studi eh, applicati alla, eh, alle organizzazioni dimostrano che nel momento in cui una persona è in uno stato di benessere con se stesso e con gli altri, uno stato di benessere rispetto invece a uno stato neutro o negativo, è il 31% più produttivo, addirittura un venditore vende il 37% in più e addirittura c'è un dato di più 300% di capacità di essere innovativi e di generare nuove idee. E quindi è questo, nel momento in cui il nostro cervello viene irrorato di dopamina abbiamo queste capacità in più naturalmente e quindi direi che questo investimento per se stessi e anche per i propri collaboratori è il migliore investimento, peraltro a costo zero.